ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்மளுடைய சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரசம் என்னடா ரசமாக அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்காதீங்க இப்போ இருக்கிற இந்த கொரோனா பயத்துக்கு நம்மளுடைய உடம்புக்கு ஏற்ப ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கான ஒரு உணவு முறைகள் தான் நம்ம இப்போ வந்து சமைச்சு சாப்பிட்ணும் ஸோ வீட்லேயே இருப்போம் பாதுகாப்பாக இருப்போம் நம்மளும் பாதுகாப்பாக இருப்போம் அடுத்தவங்களையும் பாதுகாப்பாக வச்சுக்குவோம் ஸோ வந்துட்டு ரசமில் வந்து நிறையவே வந்துட்டு மருத்துவ குணம் நிறைந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து சேர்க்கறதுனால தான் இதில் வந்துட்டு எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது ஸோ வாரத்துக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு வாட்டியாவது நம்ம ரசம் வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்பவே நல்லது நம்மளோட டைஜிஷனுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இப்போ நான் ஒரு சின்ன லெமன் சைஸ் புளி வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அது நல்லா ஊறட்டும் இப்போ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி விதை கொத்தமல்லி விதைகள் வந்துட்டு நம்மளுடைய ரத்தத்தை வந்து சுத்தகரிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் அடுத்ததாக ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் இப்போ அடுத்ததாக அஞ்சு பல்லு பூண்டு பூண்டும் நம்மளுடைய ஜீரணத்துக்கு ரொம்பவே வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணும் அண்ட் வாய்வு தொல்லை இருந்தால் நமக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லது பூண்டு சாப்பிட்றது ரெண்டு பச்சை மிளகா அடுத்ததாக ஒரு கை நிறையா கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கோங்க கொத்தமல்லியை காம்போடே சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இப்போ ஒரு பழுத்த தக்காளியை நல்லா நாலு துண்டுக்குள்ளே அது மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவுக்கு உப்பு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா குற குற நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அடுத்ததாக நம்ம ஊற வச்சுருக்க புளி தண் புளியையும் நம்ம கரைச்சி அந்த தண்ணியதோடு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ உங்களுடைய புளிப்புக்கு பார்த்துட்டு தேவையில்லாத தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்க்குறேன் இது வந்து ரெண்டு பேர் அளவுக்கான ரசம் வைக்கிறேன் நீங்கள் அதிகமாக வைக்கிறதா இருந்தால் நான் சொன்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே அப்படியே வெட்டி பார்க்கிக்கோங்க இப்போ ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க பேன் நல்லா சூடான பிறகு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெயும் நல்லா சூடான பிறகு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு உளுந்தம்பருக்கு போட்டு நல்லா பொரிய விட்டுக்கோங்க நம்மளுடைய ஜீரணத்துக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த ரசம் அதனால் எப்பயுமே நம்ம வந்து ஒரு ஹெவி மில் சாப்பிட்டோன்னா ரசம் சாப்பிட்டா நமக்கு வந்து ஜீரணம் வந்து சீக்கிரமாக ஆகும் இப்போ ஒரு காஞ்ச மிளகா கொஞ்சமாக கருவேப்பில் ஒரு சிட்டியை வந்து பெருங்காயத்தூள் ஒரு சிட்டியை மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அடுத்ததான் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க புளிக்கரைசல் தண்ணி அந்த ரசத்துக்கான ரெடி பண்ண தண்ணியும் நம்ம இதோட சேர்த்துக்கலாம் ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு குக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஸ்பீடாக வச்சு குக் பண்ணிங்கன்னா ரசம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி துவக்கிற டேஸ்ட் வந்துடும் அதே மாதிரி ரசத்தை வந்து இந்த மாதிரி சேர்த்த பிறகு ரொம்ப கிளறிட்டே இருக்கக்கூடாது இப்போ தேவையான அளவுக்கு டேஸ்ட் பார்த்துட்டு உப்பு போட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து நல்லா ஒரு கொதி வரட்டும் இப்போ பொடியாக நறுக்கின கொத்தமல்லியை ஒரு கை அளவுக்கு எடுத்து நல்லா நம்ம தூவி விட்டுக்கலாம் நம்ம ரசம் ரசம் வந்து அதுமோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து பக்குவம் பார்த்து இறக்கிடணும் ரசத்தை ஒரு கொதி தான் இதோடைய பக்குவமே பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சு வருது இப்படி நோரை நல்லா எலும்பி வந்தோடனே நம்ம ரசத்தை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டான ஸ்டேஜ் நம்ம இப்போ சாவு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை நீங்கள் நல்லா சூடான சாதத்தில் நொறுங்க பெசஞ்சு சாப்பிட்லாம் அல்லது பார்த்திங்கன்னா சூப்பாகவும் குடிக்கலாம் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் என்னோடய சேனல் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம என்னோடய சேனல் ஃபைசருக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸை என்னோடய ஷேர் பண்ணிக்கோ